ஹாய் நான் கவின் இந்த உலகமே நம்ம கையில் சுருங்கிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிற அளவுக்கு டெக்னாலஜி ரொம்ப வளர்ந்துருக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு சாப்பாடு தண்ணி காற்று இது எவ்வளோ முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸும் முக்கியம் அப்படிங்கிற நிலைமையில தான் நாம் இப்போ வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படிப்பட்ட இந்த நிலைமையில பிரைவேசின்னு நாம் சொல்லக்கூடிய தனி மனித ரகசியம் எந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கு உங்கள் ஃபோனே உங்களை ஒட்டு கேட்கும் இது நம்மள எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இதெல்லாம் பாதுகாப்பாக இருக்க ஏதாவது வழி இருக்கா இந்த வீடியோவை பாருங்க நான் என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட ஒரு ப்ளூடூத் ஹெட்செட் வாங்கலாண்டா அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்கேன்னு வச்சுப்போம் அடுத்த பத்தாவது செகண்ட் என் மொபைல் ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வருது இந்த ப்ளூடூத் ஹெட்செட் வாங்குறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் பேசுறத யாராவது கவனிச்சாங்களா நம்ம அதிகமாக ஸ்பெ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதே மனுஷங்களை விட இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட தான் அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் நம்மளை ஒட்டு கேட்குதா இந்த டேட்டா யாருக்கெல்லாம் போகுது அரசாங்கம் கையில் போகுதா இல்லை கார்பரேட்ஸ் கையில் போகுதா ஒரு ஆய்வு நடத்தினாங்க அந்த ஆய்வோட என்ன அந்த ஆய்வு என்ன சொல்லிச்சு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான ஆப்கள்ல அல்போன்ஸா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு இந்த அல்போன் சாஃப்ட்வேர் ஈவன் நம்ம கேம்க்கு யூஸ் பண்றோம்ல அந்த கேமிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ்ல கூட இந்த அல்போன்ஸ் அங்கிறது இருக்கு இந்த அல்போன்ஸா என்ன அப்படின்னா ஸ்மார்ட் போன்ஸ்ல இருக்க மைக்ரோஃபோன்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடிய வசதி இந்த அல்போன்ஸா சாஃப்ட்வேருக்கு இருக்கு அது மூலமா என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஆடு பாக்குறோம் இல்ல நம்ம எலக்ட்ரானிக் ஏதாவது வாய்ஸஸ் இருக்கு இல்ல நம்ம ஏதாவது பேசுறோம் அப்படிங்கும்போது அதை கேட்டு அதுக்கு தகுந்த இதை ரியாக்ட் பண்ணணும் அந்த டேட்டாவை வந்துட்டு கொண்டு போய் அந்த கார்பரேட் காரங்கள் கொடுக்கும் அங்கிருந்து அவங்க அதுக்கு தகுந்த யார் யார் யாருக்கெல்லாம் அனுப்பணுமோ அதை வந்து அனுப்பிடுவாங்க இப்படிதான் அந்த அல்போன்ஸ் அங்கிறது ஒர்க் ஆகுது நம்ம எல்லாமே ஸ்மார்ட் போன்ஸ்ல வந்து ஒரு ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது பார்த்துருப்போம் அந்த ஆப்க்கும் கான்டாக்ட்ஸ் இந்த கேலரிக்கெல்லாம் சம்மந்தமே இல்லாம இருக்கும் ஆனாலும் அந்த ஆப் வந்துட்டு நான் அலோ யுவர் கான்டாக்ட்ஸ் அலோ யுவர் கேலரி அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு நம்ம கிட்ட கேட்கும் நம்மளும் வந்துட்டு இதை கொடுத்து வைப்போம் அப்ப எங்கிருந்து டேட்டா போகுது இங்கிருந்து தான் டேட்டா போறதுக்கான அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கு இதே போல ஃபேஸ்புக் பிக்சல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிவைஸ் உருவாக்குனாங்க இந்த பிக்சல் அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம ஃபோன்லயோ இல்லை லேப்டாப்லயோ ஒரு வெப்சைட் பார்த்துட்டு இருப்போம் அந்த வெப்சைட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே அல்லோ குக்கீஸ்னு கேட்கும் நம்ம எஸ்ன்னு கொடுத்துருப்போம் நம்ம அந்த வெப்சைட் விட்டு வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறமும் அதாவது நம்ம வெப்சைட் விட்டு லெஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லி வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறமும் கூட நம்மளோட டேட்டாவை அது யார் கண்பண்ணுமோ அந்த விஷயத்துல அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த குக்கீஸ் வந்து சின்ன டேட்டா அந்த டேட்டா நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிற ரிமெம்பர் பண்ணி அதை அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த பிக்சலை யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க தெரியுமா கிட்டத்தட்ட மில்லியன்ஸ் ஆஃப் வெப்சைட்ஸ் வந்துட்டு இந்த பிக்சல்ங்கிற டிவைஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது ரொம்ப எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம ஃபிளிப்கார்ட்லயோ இல்லை அமேசான்லயோ ஒரு சன் கிளாஸ் பார்த்துட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை நான் விஷ் லிஸ்ட்லயோ இல்லை ஷாப்பிங் கார்ட்ல ஆட் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஆனா வாங்காம விட்டேன் அப்படின்னா அடுத்த ரெண்டு நாளைக்கு என் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டா ட்விட்டர் நான் எதுக்குள்ள போனாலும் அந்த சன் கிளாஸோட விளம்பரம் தான் வரும் ஸோ இப்படிதான் நம்ம ஆன்லைன் ஃபுல்லா நம்மள நம்ம எங்க போனாலும் நம்மளை சுத்தி சுத்தி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க சரி இது ஆன்லைன்ல மட்டும் தான் நம்மளை ஃபாலோ பண்றாங்களா ஆஃப்லைனா நம்மளை ஃபாலோவே பண்றது இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பா பண்றாங்க நான் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் போறேன்னு வச்சுப்போம் நான் ரெகுலரா திங்ஸ் வாங்குறேன் அந்த திங்ஸ் வாங்கும் போது சார் இந்த ஒரு கார்டு இது ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம் இது உங்க மொபைல் நம்பர் ஆட் பண்ணிடுவோம் நீங்க என்னெல்லாம் வாங்குறீங்க அது ஸ்டோர் ஆகும் சார் அதை அது மூலமா உங்களுக்கு ஆஃபர் எல்லாம் தருவோன்னு சொல்லுவாங்க இந்த இதை யார் நம்ம வாங்குறாங்க இந்த டேட்டாவை ஃபேஸ்புக் ஃபேஸ்புக் எப்படி இந்த டேட்டா வாங்குவாங்க அப்படின்னா உங்களை உங்களோட நீங்க உங்களுக்கே தெரியாம கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் அட்ரிபியூட்ஸ் அதாவது நீங்க இப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க அப்படி இல்லாம நீங்க ஆப்பிள் அதிகமா வாங்குறீங்களா இல்ல ஆரஞ்சு அதிகமா வாங்குறீங்களா நீங்க கோல்கேட் வாங்குறீங்களா இல்ல டூத் பேஸ்ட் வேற ஏதாவது டூத் பேஸ்ட் வாங்குறீங்க அப்படிங்கறத முதற் கொண்டு நீங்க எதை அதிகமா வாங்குறீங்க எதை கம்மியா வாங்குறீங்கன்னு முதற் கொண்டு உங்களோட சூப்பர் மார்க்கெட்டோட கார்டு மூலயமா அவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க இது இங்க மட்டும் தானா இல்ல எல்லா விஷயத்திலயுமே உங்களை ஆஃப்லைன்ல அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாம நம்ம பேஸ் நம்ம மெசேஜ் பாக்குறதுக்கோ இது பண்றதுக்கோ டேட்டா ஆன் பண்ண உடனே லொகேஷன் ஆன் கேட்கும் அந்த லொகேஷன் ஆன் நம்ம வந்து எஸ்ன்னு கொடுப்போம் இப்ப நம்ம எதிரான ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு இருந்துச்சு வச்சுக்கோமே நம்மளோட செல்போன் டவர்ல இந்த இந்த லொகேஷன் தான் நம்ம அதிகமா போயிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லி பதிவாகும் அப்படி இருக்க டேட்டாவை அவங்க விற்பாங்க அது மூலமா என்ன அப்படின்னா நம்ம ஒரு ரெகுலரா போற இடத்துக்கு ஐநூறு மீட்டர் பக்கத்துல வரும்போதே
உங்க டேட்டாவை போலீஸ் ஆகட்டும் கவர்மெண்ட் ஆகட்டும் நாங்கள் ஆட்டை வேணா கொடுப்போம் இந்த டேட்டாவை உங்களோட எம்ப்ளாயி யாராவது கேட்டாங்க உங்க எம்ப்ளாயர் யாராவது கேட்டாங்க அப்படின்னா நாங்கள் கொடுத்துருவோம் இந்த டேட்டாவில் உங்களோட மொ முழுசாக உங்களுக்கு முதல்ல பார்க்க போகிற குழந்தை யாருக்காவது வேணும் தத்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தா கூட அதில் எஸ்ஸன் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படிங்கிறது தான் அந்த இடத்துல அந்த டேட்டாவில் முக்கியமான விஷயம் இதை கிட்டத்தட்ட ஐநூத்தி நாற்பத்தி மூணு பேரில் இருபத்தாறு சதவீதம்ல படிச்சு பார்த்தவங்க கூட எஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்கிறது தான் உண்மை இப்படி எத்தனை பேர் நம்ம அந்த பிரைவசி பாலிசியை படிச்சிருக்கோம் கண்டிப்பாக கிடையாது இப்போ சொல்லுங்க உங்க ஃபோனுக்கு காது இருக்கு தானே அது மட்டும் இல்லை இதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு காது இருக்குன்னு சொன்ன விஷயம் அது போக கேட்கறதுக்காகவே ஒரு டிவைஸ் தான் உருவாக்குறாங்க கூகுள் ஹோம் அண்ட் அலெக்ஸா அமேசான் அலெக்ஸா அப்படின்னு கேட்டு நம்ம என்ன கேட்டாலும் அதுக்கு பதில் சொல்லக்கூடிய இந்த டிவைசஸ் உருவாக்குனாங்க இந்த டிவைசஸ் நீங்க என்ன எப்பயுமே ஆன்லைன்ல இருக்கும் ஸோ நீங்க என்ன கேட்டாலும் அதுக்கு பதில் சொல்லும் நீங்க கேட்கறதா சர்ச் பண்ணி கொடுக்கும் அப்படிங்கும்போது நம்ம ஓகே கூகுள் அலெக்ஸா அப்படிங்கிற பேர் சொன்னா மட்டும்தான் அது வேலை செய்யுமா அப்ப மத்த நேரத்துல இது வேலை செய்யாதான்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையவே கிடையாது எல்லா நேரத்துலயும் இது வேலை செய்யுது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி இந்த அமேசான் அலெக்ஸால வந்துட்டு என்னன்னா ஒரு இது விஷயம் நடந்துச்சு அதாவது ஒரு கப்பல்ஸ் வந்து பேசிட்டு இருந்திருக்காங்க அந்த பேசினதை அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை ரேண்டமா இருக்கும் சென்ட் பண்ணிருச்சு அப்படிங்கும்போது அந்த டேட்டா அவங்களுக்கே தெரியாம சென்ட் ஆகுதுங்க போது இது எந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பானது அப்படின்னா அது கண்டிப்பா ஒரு கேள்விக்குறி தான் நம்மளோட டேட்டா எல்லாம் முதல்ல எப்படி சென்ட் ஆகுதுன்னு தெரியுமா ஒரு வைஃபை அப்படின்னு இருக்கும்போது நம்மளோட டேட்டா ஒரு ரீடபிள் ஃபார்மேட்ல இருக்கும் அதாவது நம்ம படிக்கக்கூடிய ஒரு ஃபார்மேட்ல இருக்கும் அது வெப்சைட்டுக்கோ இல்லை இதுக்கோ போகும்போது எப்படி போகும் அப்படின்னா நான் சென்ஸ் ஃபார்மேட் அதாவது நம்மளால படிக்க முடியாத ஒரு ஃபார்மேட்ல போகும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபார்மேட் யாருக்கு போய் சேருதோ அந்த இடத்துல அவங்க அதோட பாஸ்வேர்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா அதை மறுபடியும் படிக்கக்கூடிய ஃபார்மேட்ல மாறும் ஸோ இப்படிதான் நம்மள டேட்டாலாம் சென்ட் ஆகுது இது எல்லாமே இன்டர்நெட் ஒயர்ல இருக்கும்போது கரெக்டாக தான் இருந்துச்சு ஓரளவுக்கு ஆனா எப்ப ஒயர்லெஸ்ஸா மாறுச்சோ அப்பவே செக்யூரிட்டி ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு ஏன்னா ஒயர்லெஸ்ல மாறும்போது இந்த டேட்டா எல்லா இடத்துலயும் சதவி கிடக்குது ஒரு பப்ளிக்கா போகும்போது இது யாரு வேணா அதிகமா ஹேக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நடக்குது இது ரொம்ப எக்ஸாம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா உங்க வீட்டுல ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்கு அதுல வெப்கேம் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இந்த வெப்கேம்ல ரிமோட் ஆக்சஸ் டூல் யாராவது யூஸ் பண்ணாங்கன்னா வேற எங்கேயோ இருக்கிற ஒருத்தன் கூட உங்களோட கம்ப்யூட்டர் இருக்க அந்த அந்த வெப்கேம் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அதாவது இது எப்படி அப்படின்னா உங்க வீட்டுல இருக்கும்போதே உங்களை திறந்து யாராவது ஒருத்தர் எட்டி பாக்குற மாதிரி ஸோ இது மட்டும் இல்லை இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு விஷயம் அடுக்கடுக்க வந்துகிட்டு இருக்க விஷயம் இப்படி இருக்கும்போது இதை எப்படி நம்ம பாதுகாக்கலாம் இந்த பாதுகாக்கிறதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா இருக்கு ஆனா அது எல்லாமே அது எல்லாமே பெர்மனன்ட் சொல்யூஷனா நம்மளால சொல்ல முடியாது இதை நீங்க கண்டிப்பா சுத்தமா நிறுத்தணும் அப்படின்னா ஸ்மார்ட் போன்ஸ் யூஸ் பண்ணாம தான் இருக்கணும் ஆனா ஸ்மார்ட் போன்ஸ் யூஸ் பண்ணாம நம்மள இருக்க முடியுமா கண்டிப்பா முடிய இப்ப இருக்க சுச்சுவேஷனால் கண்டிப்பா நம்மளால முடிய முடியாது ஓகே ஒரு சிம்பிளான சொல்யூஷன் அப்படி என்ன அப்படின்னா விபிஎன் விர்ச்சுவல் பிரைவேட் நெட்ஒர்க்கிங் இதை நம்ம எதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா நம்ம இன்னொருத்தருக்கு டேட்டா வந்தும்போது ரொம்ப செக்யூர்டாக ப்ரைவேட்டாக அனுப்பணும் அப்படின்னா இந்த விபிஎன் யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம இன்டர்நெட்டில் இந்த இன்டர்நெட் டேட்டா டிராஃபிக்கிங்காக இருக்கட்டும் இல்லை ஆட்ஸ்லாம் பிளாக் பண்ண வைக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்கட்டும் இதுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த விபிஎன் யூஸ் பண்ணுவோம் இது ரொம்ப நமக்கு புரிய முடியாது சொல்லணும் அப்படின்னா நான் ஒரு டம்ளரில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறேன்னு வச்சுப்போம் அந்த தண்ணி வெளியே எங்கேயாவது சிந்தலாம் இல்லை ஏதாவது தண்ணிக்குள்ளே விழுகலாம் டம்ளரில் எடுத்துகிட்டு போகும்போது அதே ஒரு வாட்டர் கேன்லாம் மூடி போட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னா அந்த தண்ணி எங்கேயும் சிந்தவும் சிந்தாது அதே சமயம் அதுக்குள்ளே எதுவும் விழுகவும் விழுகாது அப்படிங்கும்போது அது ரொம்ப பிரைவேட்டாக போகுது இல்லையா அது ரொம்ப செக்யூர்டாக போகுது இல்லையா இதை தான் நம்ம வந்துட்டு விபிஎன் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா நம்ம போற டேட்டாவும் செக்யூர்டாக இருக்குன்னு சொல்லுவோம் இப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்க போன்ல ஏதாவது ஆஃபர்னு சொல்லி வந்துச்சுன்னா அந்த லிங்க் ப்ளஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம கண்டிப்பா ஆஃபரா இருக்காது கண்டிப்பா நமக்கு ஆபத்தா தான் இருக்கும் உங்களோட போன் உங்களை பத்தி கேட்க மட்டும் செய்யாது உங்களை பார்க்கவும் கூட செய்யலாம் அதனால எல்லா விஷயத்துலயும் கொஞ்சம் பிரைவேசிங்கிறது இருக்கு இருக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் பார்த்து பாத்திரமா நடந்துக்கோங்க அக்னி கோயிலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்